প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আব্দুল সালাম খান সহযোগী অধ্যাপক রসায়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ আজ আমরা অ্যারোমেটিক চক্রে ইলেকট্রন আকস্মি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দিব তো তোমরা মনোযোগী হবে এইটুকুই প্রত্যাশা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা দেখব আক্রমণকারী বিকারকের ধরন আক্রমণকারী বিকারক জৈব যৌগে আক্রমণকারী বিকারকের ধরনকে আমরা বিভাগে ভাগ করতে পারি এক হলো ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রোফাইল বা ইলেকট্রন আকর্ষি বিকারক আর হলো নিউক্লিওফাইল নিউক্লিওফাইল বা কেন্দ্রাকর্ষি বিকারক ইলেকট্রোফাইল বা ইলেকট্রন আকর্ষি বিকারক আর নিউক্লিওফাইল বা কেন্দ্রাকর্ষি বিকারক তো আমরা প্রথম দেখব ইলেকট্রোফাইল বা ইলেকট্রন আকর্ষি বিকারক যেসব ইলেকট্রন স্বল্প বিকারক ইলেকট্রন সমৃদ্ধ ইলেকট্রন সমৃদ্ধ সত্তাকে আক্রমণ করে জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমে বন্ধন তৈরি করে তাদেরকে ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রোফাইল বা কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক বলে যেমন যেমন পি এফ থ্রি কে এল সি এল থ্রি তারপরে এফ ই সি এল থ্রি প্রভৃতি এগুলো হলো নিরপেক্ষ অণু এদের অষ্টক অপূর্ণ আছে সেই কারণে অষ্টক পূর্ণ করার জন্য এরা কোন রাসায়নিক পদার্থ থেকে জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণে সক্ষম এই কারণে এরা হলো ইলেকট্রোফাইল বা ইলেকট্রন আকর্ষী বিতরণ আর ফেরিক ক্লোরাইডের কেন্দ্রীয় আয়রন পরমাণু জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণে সক্ষম কারণ তার অষ্টক সম্প্রসারণ হয় আর আরেকটা আরেক ধরনের বিকারক আছে সেগুলো হলো ধনাত্মক আয়ন সমূহ যেমন নাইট্রোনিয়াম আয়ন সালফোনিক এসিড মূলক এসো থ্রি এইস সালফোনিক এসিড মূলক তারপর কার্বোক্যাটায়ন যেমন কাশেরি 
tertiary butai karbo kaitayon itadi joto dhonatto kayam shomoh ase jemon brahmani amar etao hote pare to erokom dhonattok chart bishishto je kono ion electrophile ar jora electron grohon korte parbe erokom nirbhokkho onura electrophile era electron er sankhipto kotha holo era electron er shoshok therefore nucleophile nucleophile ba kendrakush kendrakushi bikakok je sob electron samriddho era hobe samriddho bikarok electron sholpo इलेक्ट्रॉन शॉल्प शक्ता के आक्रमण करे जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करार मध्य में बंधन तो ये करे तादर के न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल बा केंद्रा कुश्ती भी करोग बोले ताहले न्यूक्लियोफाइल गुलूर इलेक्ट्रॉनेर आंधी को थाके शेखरों ने तारा वही इलेक्ट्रॉन कुनो इलेक्ट्रॉन शॉल्ट पोषण थाके दान करते शौक हो इरा दूसरी प्रकार जब हम जोड़ा इलेक्ट्रॉन से इरुकोम निर्भरक्षो उन्नु जब उन पानी पानी के मध्य ऑक्सीजन के दो जोड़ा मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद थे के एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दाने शक्कम तब पर एमोनिया एमोनिया तब पर आर एमजी एक्स इतने के बाद है गिगनार्ड भी करो एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइट एक न मुझे कि एल्काइल कार्बनाइयम तो ये करे ये जो बोटा एल्काइल कार्बन आयन तो इसको रे जेटा परवर्ती ते न्यूक्लियोफाइल शबे कस्ट रे तले निर्भर खो उनो आ रीनेप्टो कायन शुमो हो जब हम सीएल माइनस ओएस माइनस तब पर मिथाइल कार्बन आयन प्रविधि अतः जो तो रिलेक्टो का एंगल हुआ से शेगुल हो न्यूक्लियोफाइल जो तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन दाने शॉक हों उन हुआ से तारा हो न्यूक्लियोफाइल शेवे क्रिया करे एक बार हम लोग आरेख का विषय जानते पारी इसे तो हलो एरोमेटिक सॉफ्टवेयर मध्य जो दिखूने एक टा वो किस स्थापित ग्रुप थाके ताहले वही प्रतिस्थापित ग्रुप की शापेखे फोरबुर्ती आरेख का ग्रुप जो दी एरोमेटिक सॉक्रेशते संजुजन हो आर प्रयोजन होए ताहले शेखेत्रे प्रथम प्रतिस्थापुतीर निर्देशन आउने शरे दीतियो प्रतिस्थापुती एरोमेटिक सॉकरेट साथे संगठित होए। तब रहा एक हत्रे देख बो दुई धरने निर्देशना। एरोमेटिक सॉकरेट साथे कनेक्टिव मूलक संगठित हो थकले शेय मूलक टी पौरवुर्ती इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिस्थापन बिक्रिया होए औरतु एवं पैरावस्थाने नोटुबा मैटा अवस्था ने घुटी था के तो अपना देखिए औरतों का निर्देशक ग्रुप का क्या बोले 
অর্থু তেরা নির্দেশক গ্রুপ যেসব গ্রুপ অ্যারোমেটিক চক্রে যুক্ত থাকলে পরবর্তী ইলেকট্রন আকস্মিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অর্থ এবং প্যারা অবস্থানে ঘটে তাদেরকে অর্থ প্যারা অর্থ প্যারা নির্দেশক গ্রুপ বলে যেমন যে কোন অ্যালকাইল মূলক ফিনোলি কোয়েস মূলক হেলাই মূলক অ্যালকোক্সি মূলক অ্যালকোক্সি মূলক যে কোনো এমিনো মূলক যেমন এক ডিগ্রি এমিনো মূলক প্রভৃতি অর্থ ফেরা নিতে শুরু অর্থাৎ এরা যদি থাকে তাহলে পরবর্তী ইলেকট্রন আকর্ষণ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অর্থ অবস্থানে অর্থাৎ দুই ছয় অবস্থানে এবং প্যারা প্যারা অবস্থান মানে চার অবস্থানে ঘটবে এরপর আমরা দেখি ম্যাটা নির্দেশ গ্রুপ ম্যাটা নির্দেশ গ্রুপ যেসব গ্রুপ অ্যারোমেটিক চক্রে যুক্ত থাকলে পরবর্তী ইলেকট্রন আকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ম্যাটা অবস্থানে ঘটে ম্যাটা অবস্থানে ঘটে তাদেরকে ম্যাটা নির্দেশক গ্রুপ বলে ম্যাটা নির্দেশক গ্রুপ যেমন সালফোনিক এসিড গ্রুপ এসো থ্রি এইস নাইট্রো গ্রুপ ডায়লসোনিয়াম ক্লোরাইড গ্রুপ সব সিউ গ্রুপ বিশিষ্ট মানে কার্বোনাই গ্রুপ আছে এরকম সব গ্রুপ যেমন কিটো কিটোনিক গ্রুপ এলডিহাইড গ্রুপ কার্বোক্সিল গ্রুপ তারপর এস্টার গ্রুপ এমাইড গ্রুপ এসিড হ্যালাইড গ্রুপ এরা সবাই ম্যাটা নির্দেশক গ্রুপ তো আমরা অর্থ প্যারা নির্দেশক গ্রুপ থেকে আমরা একটা গ্রুপের বিশ্লেষণটা আমরা একটু দেখি যেমন আমি এর আগে ইলেকট্রো মারিক ফলাফল আবিষীয় ফলাফল তারপর মেসোমারিক ফলাফল হাইফার কনজুগেশন ফলাফল এখানে বিশ্লেষণ করার সময় আমরা মেসোমারিক ফলাফল বা রেজোনেন্স ফলাফলের ওখানে আমরা কিছুটা দেখেছিলাম তো যেমন এমিনো গ্রুপ অর্থ প্যারানী দেশক কেন এটা যদি আমরা ব্যাখ্যা দিই তাহলে আমরা দেখব এমিনো গ্রুপের নাইট্রোজেনের এক জোড়া মুক্ত ইলেকট্রন নাইট্রোজেন এবং এক নং কার্বনের মাঝামাঝিতে আসলে অবস্থান করলে এক এবং দুই নং কার্বনের বেঞ্জিন চক্রের এক এবং দুই নং কার্বনের পাইবন্ধন ইলেকট্রন দুই নম্বর কার্বনে 
স্থানান্তরিত হয় এর ফলে দুই নং কার্বনটি বেনিন চক্রের দুই নং কার্বনটি ঋণাত্মক চার্জ প্রাপ্ত হয় এবং এমিনো গ্রুপের নাইট্রোজেন পরমাণুটি ধারাত্মক চার্জ প্রাপ্ত হয় অতঃপর দুই নং কার্বন এই বাড়তি ইলেকট্রন দুই এবং তিন এর মাঝখানে দিলে তিন এবং চারের ইলেকট্রন তিন এবং চারের ইলেকট্রন চার নম্বর অবস্থানে অবস্থান নেয় এর ফলে কি হয় চার নম্বর কার্বনটা আংশিক ঋণাত্মক সার সৃষ্টি হয় এবং এখানে একটা নতুন পাইবন্ধন আর এখানে পুরাতন পাইবন্ধনটা আর এখানে দ্বিবন্ধনটা ঠিক আছে এরপর এই চার নম্বর কার্বন ইলেকট্রন জোরকে চার এবং পাঁচ এর মাঝখানে দিলে পাঁচ নং কার্বন তার পাইবন্ধন ইলেকট্রন ছয় নং কার্বনকে ফেরত প্রেরণ করে এর ফলে ছয় নং কার্বনটা আংশিক ঋণাত্মক চার্জ প্রাপ্ত হয় এখানে নতুন পাইবন্ধন হয় এখানে একটু আগে তৈরি করা পাইবন্ধনটা এখানে ডাবল বন্ড ঠিক আছে নাইট্রোজেনটা পজিটিভ ঠিক আছে এবার ছয় নং কার্বন এই জোড়া ইলেকট্রনকে ছয় এবং একের মাঝখানে যখন প্রেরণ করে তখন এক নং কার্বন নাইট্রোজেনের জোড়া ইলেকট্রন মুক্ত জোড় ইলেকট্রন নাইট্রোজেনকে ফেরত পাঠায় তাহলে এই ক্ষেত্রে এখানে পাইবন্ধন এখানে পাইবন্ধন এখানে পাইবন্ধন আর এখানে এন এস টু নাইট্রোজেনের আবার মুক্ত জোড় ইলেকট্রন তাহলে দেখা যায় এই নাইট্রোজেনের মুক্ত জোড় ইলেকট্রনের প্রভাবে এই বেঞ্জিন চক্রের মধ্যে পাই ইলেকট্রনের স্থানান্তরের দ্বারা মোট পাঁচটা অবদানকারী কাঠামো তৈরি হয় এই অবদানকারী কাঠামোগুলোর দুই নং অবস্থান চার নং অবস্থান এবং ছয় নং অবস্থানে আংশিক ঋণাত্মক চার্জ সৃষ্টি হয় ঋণাত্মক চার্জ দুই নং অবস্থানে ঋণাত্মক চার্জ চার নং অবস্থানে ঋণাত্মক চার্জ ছয় নং অবস্থানে দুই চার ছয় অবস্থানে আংশিক ঋণাত্মক চার্জ সৃষ্টি হয় ফলে ইলেকট্রন আকর্ষিক বিকারক মানে ধনাত্মক সার বিশিষ্ট কোন একটি বিকারক এই দুই চার ছয় অবস্থানকে আক্রমণ করে এই কারণে এ কারণে আমরা বলবো যে এমিনো গ্রুপ অর্থ কারা নির্দেশক যেমন আমরা দেখতে পারি যেমন এনিলিন আমি এইভাবে দিলাম এনিলিন এন এস টু এটার সাথে যদি আমরা ব্রোমিন সংযুক্ত করি ব্রোমিন ব্রোমিনের জলীয় দ্রবণ যদি আমরা এখানে সংযুক্ত করি তাহলে দেখবো আমরা দুই চার এবং ছয় টু ফোর সিক্স ট্রাই ব্রোম এনিলিং এর সাদা পদক্ষেপ তৈরি হয় তাহলে এখানে আমরা দেখলাম এই এমিনো গ্রুপের নেতৃত্বে পরবর্তী ইলেকট্রন আকর্ষিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দুই চার এবং ছয় এই অবস্থানে ঘটল সুতরাং এমিনো গ্রুপ হল একটা অর্থ প্যারা নির্দেশক ঠিক একইভাবে একইভাবে আমরা মিথাই গ্রুপ অর্থ প্যারা নির্দেশক কেন সেগুলো আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি মিথাইল গ্রুপ মিথাইল গ্রুপের ক্ষেত্রে একটু ভেরিয়েশন একটু ভেরিয়েশন আছে তোমরা দেখো এখানে এইস এখানে একটা এইস সিঙ্গল বন্ড সি এখানে এইস এখানে এইস আমি এটারও বর্ণনা দিয়েছিলাম তো এখানে এই কার্বন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যবর্তী সিগমা বন্ধন ইলেকট্রন বেঞ্জিন চক্রের দিকে আকৃষ্ট হয় এ ধরনের আমরা বলছিলাম যে সিগমা বন্ধন ইলেকট্রন তখন সঞ্চালনের অংশ নেয় এটার নাম হলো হাইফার কনজুগেশন তাহলে মিথাইমূলক হাইফার কনজুগেশন দ্বারা বেঞ্জিন চক্রের দিকে 
সিগমা বন্ধন ইলেকট্রন কে সরবরাহ করে এবং এর ফলে বেঞ্জিন চক্রের মধ্যে পাই ইলেকট্রনের স্থানান্তরের দ্বারা বেঞ্জিন চক্রের মধ্যে পাই ইলেকট্রনের স্থানান্তরের দ্বারা দুই দুই চার ছয় অবস্থানে ঋণাত্মক চার সৃষ্টি হয় ঠিক আগের মতো হাইড্রোজেনটা পজিটিভ সব একই রকম প্রায় এখানেও একই রকম প্লাস্টিক কাঠামো হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন কার্বন হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন যখন এখানে আসবে এই কার্বন এবং বিঞ্জিন চক্রের এক নং কার্বনের মাঝখানে আসবে তখন এক নং কার্বন তার পাই ইলেকট্রন দুই নং কার্বনকে দিবে এবং দুই নং কার্বন ঋণাত্মক চার্জ হয়ে সে আবার দুই এবং তিনের মাঝখানে দিবে এভাবে এভাবে চক্রের মধ্যে পাই ইলেকট্রন গুলো বিচরণ করবে এবং এর ফলে টু ফোর সিক্স অবস্থানে আংশিক ঋণাত্মক চার্জ সৃষ্টি হবে সে কারণে ইলেকট্রন আকর্ষিত বিকারক এই দুই সাই ছয় অবস্থানকে তথা অর্থপ্রেণ অবস্থানকে আক্রমণ করবে এই কারণে মিথাইমূলক অর্থপ্রেরা নির্দেশক যে প্রায়শই তোমাদের পরীক্ষাতে চাওয়া হয় যে মিথাইমূলক কেন অর্থপ্রেরা নির্দেশক তাহলে আমরা কি বলবো মিথাইমূলক এরোমেটিক চক্রের সাথে বা বেঞ্জিন চক্রের সাথে সংযুক্ত থাকলে মিথাইল মূলক হাইপার কনজুগেশন দ্বারা বেঞ্জিন চক্রের দিকে সিগমা বন্ধন ইলেকট্রন কে সরবরাহ করে ফলে বেঞ্জিন চক্রের মধ্যে পাই ইলেকট্রনের সঞ্চালনের দ্বারা টু ফোর সিক্স টু ফোর সিক্স অবস্থানে ঋণাত্মক সার সৃষ্টি হয় এ কারণে ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারক দুই চার ছয় অবস্থানকে তথা অর্থ এবং প্যারা অবস্থানকে আক্রমণ করে সেই কারণে মিথাইল মূলকটা হল অর্থ প্যারা নির্দেশক যেমন আমরা একটা দেখি মিথাইল মূলক অর্থ প্যারা নির্দেশক হওয়ার পক্ষে যেমন টলোইন টলোইন এটার সাথে যদি আমরা গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড এই সেনোথ্রি ইন প্রেজেন্স অফ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে টলোইনের সাথে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড কক্ষ তাপমাত্রায় মিশ্রিত করলে অর্থ বা টু নাইট্রোটলইন অর্থ নাইট্রোটলইন বা টু নাইট্রোটলইন এবং ফেরা নাইট্রোটলইন এবং সেই সাথে পানি উৎপন্ন হয় তাহলে মিথাইল মূলক আমরা এখানে দেখলাম মিথাইল মূলক এখানে অর্থ ফেরা নির্দেশক আর এক ধরনের গ্রুপ আমরা একটু আগে বলছিলাম ম্যাটার নির্দেশক গ্রুপ ম্যাটার নির্দেশক গ্রুপ হল সংক্ষেপে কথা হল ইলেকট্রন উড্রয়িং গ্রুপ অর্থ ফেরাটা হল ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ আর ম্যাটার নির্দেশক গ্রুপ গুলো হল ইলেকট্রন উড্রয়িং গ্রুপ তো আমরা দেখি যে নাইট্রোমূলক ম্যাটার নির্দেশক হওয়ার কারণ নাইট্রোমূলক এন একটা নাইট্রোজেন থাকবে সন্নিবেশ বন্ধনে আর একটা দ্বিবন্ধনে দ্বিবন্ধনে যে অক্সিজেনটা থাকবে তার মধ্যে দুই জোড়া ইলেকট্রন দুই জোড়া মুক্ত ইলেকট্রন আর সন্নিবেশ বন্ধনে যেটা থাকবে সেটা তিন জোড়া ইলেকট্রন বিশিষ্ট হবে অর্থাৎ তার নিজের ইলেকট্রনের পার্টিসিপেশন এই বন্ধনের মধ্যে থাকবে না এখন নাইট্রোজেনের সাইতে অক্সিজেনের তোর তিনাত্মকতা বেশি সেই কারণে পাইবন্ধন ইলেকট্রন অক্সিজেন ফরমানোর দিকে যদি ধাবিত হয় তাহলে অ্যারোমেটিক চক্র বা বেঞ্জিন চক্র থেকে পাইবন্ধন ইলেকট্রন এক নং কার্বন বেঞ্জিন চক্রের এক নং কার্বন এবং নাইট্রোজেনের মাঝখানে ধাবিত হয় ফলে 
দুই নং কার্বনটি আংশিক ধনাত্মক শ্বাসপ্রাপ্ত হয় এই দুই নং কার্বনটা ধনাত্মক শ্বাসপ্রাপ্ত হবে এখানে আগের বন্ধনগুলো ঠিক আছে এখানে ডাবল বন্ড ফর্ম করবে আর এখানে সিঙ্গেল বন্ড অক্সিজেনটা এখানে ঋণাত্মক হবে আর এটা হলো সন্নিবেশ বন্ধন অক্সিজেনটা এখানে তিন জোড়া মুক্ত ইলেকট্রন ধারণ করবে এরপর তিন এবং চার এর মধ্যবর্তী পাইবন্ধন ইলেকট্রন দুই নম্বর কার্বন ধনাত্মক হওয়ার কারণে আকর্ষিত হবে সেই দিকে ফলে এই পাইবন্ধন ইলেকট্রন দুইটা তিন এবং দুই এর মাঝখানে অবস্থান নিবে ফলে চার নং কার্বনটি হবে ধনাত্মক সার বিশিষ্ট পজিটিভ এখানে নতুন ভাইবন্ধন হবে এখানে পুরাতন ভাইবন্ধনটা এখানে ডাবল বন ঠিক আছে এখানে নাইট্রোজেনের সাথে অক্সিজেন তিন জোড়া মুক্ত ইলেকট্রন নিয়ে ঋণাত্মক চার্জ অবস্থায় আর আরেকটা অক্সিজেন তিন জোড়া ইলেকট্রন ধারণ করবে এরপর ছয় এবং পাঁচ পাঁচ এবং ছয় এর মধ্যবর্তী পাইবন্ধন ইলেকট্রনটা সাইন নম্বর কার্বন ধনাত্মক হওয়ার কারণে এদিকে আকর্ষিত হয়ে চার এবং পাঁচ এর মাঝখানে অবস্থান নিবে ফলে ছয় নং কার্বনটা ধনাত্মক চার্জ হবে আর এখানে নতুন পাইবন্ধন এখানে পুরাতন পাইবন্ধন এরপর নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের সাথে এই অক্সিজেনটা ঠিক আগের মতো নেগেটিভ চার্জ হয় আর এই অক্সিজেনটা মুক্ত জৌড় ইলেকট্রন বিশিষ্ট এর ফর কি হবে অক্সিজেনের নেয়া সেই পাইবন্ধন ইলেকট্রন দুটো অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের মাঝখানে আসবে তখন নাইট্রোজেন এবং এক নং বিঞ্চক্রের এক নং কার্বনের মধ্যবর্তী পাইবন্ধন ইলেকট্রন দুটা ছয় এবং একের মাঝখানে আসবে তখন গঠন এরকম পাওয়া যাবে এক্ষেত্রে পাইবন্ধন ইলেকট্রন বেঞ্জিন চক্রের পাইবন্ধন ইলেকট্রনের অবস্থানের পরিবর্তন হবে তাহলে এখানেও পাঁচটা কাঠামো আমরা দেখব পাঁচটা কাঠামো আমরা দেখব তাহলে এক্ষেত্রে বেঞ্জিন চক্রের সাথে যদি নাইট্রোমূলক যুক্ত থাকে তাহলে দুই চার এবং ছয় ছয় অবস্থানে ই চার সৃষ্টি হল ধনাত্মক চার্জ ধনাত্মক চার্জ সৃষ্টি হওয়ার কারণে ইলেকট্রন আকস্মিক বিকারক যার ইলেকট্রনের প্রয়োজন এরকম ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রন আকস্মিক বিকারকরা এই দুই চার ছয় অবস্থান দ্বারা বিকশিত হয় ফলে তারা তরিত্রের নিরপেক্ষ অধিক ইলেকট্রন ঘনত্বের তিন এবং পাঁচ অবস্থানকে মানে ম্যাট অবস্থানকে আক্রমণ করে সে কারণে আমরা বলব নাইট্রো গ্রুপ ম্যাটা নির্দেশক তাহলে আমরা সংক্ষেপে আবার একটু বলি নাইট্রোমূলক যদি বিঞ্জিন চক্রের সাথে সংযুক্ত থাকে তাহলে নাইট্রোমূলক বিঞ্জিন চক্র থেকে পাইবন্ধন ইলেকট্রনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ফলে বেঞ্জিন চক্রের মধ্যে পাইবন্ধন ইলেকট্রনের স্থানান্তরের দ্বারা পাইবন্ধন ইলেকট্রনের স্থানান্তরের দ্বারা টু ফোর সিক্স অবস্থানে আংশিক ধনাত্মক চার্জ সৃষ্টি করে এ কারণে ইলেকট্রন আকস্মিক বিকারকরা দুই চার ছয় অবস্থান দ্বারা বিকশিত হয় এবং সেগুলো ইলেকট্রন আকস্মিক বিকারকগুলো তরিতে নিরপেক্ষ অধিক ইলেকট্রন ঘনত্বে তিন পাঁচ অবস্থানকে আক্রমণ করে সে কারণে নাইট্রোমূলক হল একটি ম্যাটা নির্দেশক গ্রুপ যেমন আমরা একটু দেখি যেমন নাইট্রোবেঞ্জিন নাইট্রোবেঞ্জিনের সাথে যদি আমরা গাড়ো নাইট্রিক এসিড ইন প্রেজেন্স অফ গাড়ো সালফিউরিক এসিড এস টু এস ও ফোর সালফিউরিক এসিড উপস্থিতে প্রায় নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যদি আমরা উত্তপ্ত করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ম্যাটা ডাইনাইট্রো বেঞ্জিন এবং পানি উৎপন্ন হবে এখানে অর্থ ডাইনাইট্রো বেঞ্জিন বা তেরা ডাইনাইট্রো বেঞ্জিন হয় না এখানে হয় 
मैटा डाइनेट्रोबेंजीन कारण हलो ये नाइट्रोमूलक टा दूसरे सेक्सर उस तरह भी कुछ इतना है एवं उसे थोड़ी इतने लोग को वो दी किलोटन बनते तीन अवस्थान के ही प्रथम आक्रमण करे एक अरण सीओ ग्रुप विशिष्ट मूलक आसे सालफोनिक एसिड मूलक आसे एगुलो सब मैटा निर्देशक ग्रुप एतक्षण हमारे साथे थाकार जन्नो सबाई के धन्नो